Zojuist uh, heb ik uh, van het bataljon mijn opdracht gekregen, issue of order. Ik heb uh, de opdracht om met mijn team uh, de aanval in te zetten, een uh, verdediging in te richten en vervolgens uh, te vertragen om uiteindelijk uh, de strijd, het gevecht over te geven aan een uh, andere eenheid. Ik ga het bevel uitwerken om daar een compies escadrons uh, bevel van te maken voor uh, de sub eenheden voor de pelotons. Zodat mijn uh, sub eenheden geïnformeerd worden wat zij moeten doen in dit grote geheel. We gaan hier uh, een live firing uh, exercise doen met uh, de complete compie. Dus al mijn uh, middelen, dus tanks, infanterie, uh, genie, artillerie, alles bij elkaar. En uh, daarmee gaan we trainen. We hebben nu net een, een, een nieuwe tank, dus uh, we gaan even kijken of er uh, vloeistof in uh, het onderstel zitten. En uh, er is nu iemand in de tank, die trapt straks op de rem. En dan kunnen wij bij die meetstifjes kunnen kijken uh, hoe ver die inspringen. Of de rem nog goed zijn. Ja. Los! Los! Even liggen kijken of het schoon is. We hebben zojuist een bevel gegeven aan het team. Het team weet nu wat wij als eenheid gaan doen. En zij gaan nu hun pelotons plan maken en hun peloton informeren zodat ze morgen het bevel van mij kunnen uitvoeren en dat we succesvol deze missie kunnen afronden. Ik ga zo meteen het bevel daarvoor maken. Daar heb ik dan nu de hele avond voor tot morgenochtend. En dan zal ik op een gegeven moment de jongens gaan, gaan brieven over wat het plan is voor, voor de actie. Ziggo kanaal 2 en dan even zinkt eruit gooien. We hadden wat kleine problemen met de tank. Gelukkig door het meewerken van de complete bemanning en even schouders eronder komen we redelijk rap weer aan de gang. No zing. We zijn altijd eerst het paard, dan de ruiter, oftewel eerst de tank en dan de bemanning. Nou, dan sta je om uh, half drie s'nachts nog uh, tandenkransen te keren of ander onderhoud te doen. En dan vervolgens uh, om vijf uur s ochtends heb je weer een bevel. En dan om uh, zes uur sta je weer aan de startlijn. En op het moment zelf, in de kou, in de regen, dat je s'nachts uh, bij uh, verminderd zicht uh, dan uh, van alles weer uh, staat te doen aan die tank. Dat is, dat is op dat moment niet leuk. En achteraf, als je het dan toch allemaal gered hebt en uh, je staat om zes uur op de plek waar je moet zijn en je doet dan het, de opdracht die je moet doen. Ja, dan achteraf is dat natuurlijk hartstikke gaaf dat je dat weer voor elkaar gebokst hebt. Ja, perfect. We zijn de munitie aan het voorbereiden, zodat op het moment dat de tanks voorbij komen, dat we de munitie direct over kunnen dragen en meteen in de tank kunnen doen. Dat scheelt dan tijd. 
die we eigenlijk hard nodig hebben. De vaardig in de koker, de muts wordt eruit gehaald, de kokers worden opengemaakt. Dan halen we deze eruit. Voor de veiligheid zit hier een extra transportzekering in. Die gaat eruit. Dan kan de granaat er helemaal uit. V14 is een uh, nieuw opgericht bataljon sinds 2015. Binationaal, dus dat is een uh, primeur natuurlijk eigenlijk uh, in de hele wereld. En waarom wij hier zijn is om te laten zien dat samenwerking uh, binnen de NAVO wel degelijk mogelijk is. Ook op het, op het kleinste niveau, op het laagste niveau. En dat creëert natuurlijk ook weer een geloofwaardigere afschrikking richting, uh, richting het oosten. Dat de NAVO niet allemaal verdeelde landen zijn die maar samen iets doen, maar wel degelijk in staat zijn tot van laag naar hoog samen te werken. Het oefenterrein hier is uh, natuurlijk veel groter en uitdagender met uh, grote stukken moeras erin. Dan wel hele krappe bospaden waar we door uh, moeten verplaatsen. En dat is als bestuurder toch wel een uh, uitdaging om te kijken wat je reiskills zijn en uh, hoe goed je communicatie in het uh, voertuig zelf is onderling met uh, krappe ruimtes. Wat ik zo tof vind aan de tank is dat het een heel groot, zwaar apparaat is. Het danst echt door het terrein heen en je voelt je eigenlijk onoverwinnelijk op het moment dat je in dat ding zit. Dus uh, ja, dat is wel echt wel hetgeen uh, voor mij maakt ik wil bij de tank zitten. Je praat over 70 ton uh, gewoon, ja, brute kracht in de vorm van heel veel pk's en heel veel firepower en een stukje bescherming. Dus op het moment dat je instapt heb je eigenlijk gelijk het gevoel van uh, ik ben onoverwinnelijk. Natuurlijk is dat niet zo, dan gaat een stukje training aan uh, uh, vooraf. Maar het gevoel gewoon, ja, gewoon machtig om met het apparaat voorwaarts te kunnen gaan, los te gaan op de schietbaan. Ja, iets moois bestaat er voor mij niet. De tank is uh, natuurlijk het uh, machtigste wapen waar we beschikking over hebben bij uh, de landmacht. Door zijn uh, mobiliteit, snelheid en bescherming. En op het moment dat je met vier tanks uh, ja, ontplooit over de open hei uh, rijdt, op uh, een trein waarvan je van tevoren denkt van nou, daar kom je, kom je niet doorheen. En je haalt hem toch 20, 30 km per uur. En... Je bent gestabiliseerd aan het vuren en op 2,5 kilometer raak je dan ook nog de doelen. Ja, dat is gewoon een machtig gevoel. Dan heb je af en toe wel het gevoel dat je onverslaanbaar bent. Als ik geschiet, het eerste wat natuurlijk gebeurt is de doelonderkenning. Dat wordt gemeld aan de commandant. 
de lader die heeft op dat moment doorgegeven wat voor granaat er precies in zit. Dan krijg ik van mijn commandant op dat moment vuren vrij. Vuur vrij! Er schiet nog een laserschot in de richting, zodat ik weet op welke afstand het doel staat. Dan voel ik langzaam aan mijn vingers, voel ik aanspannen rond de trekker. Dan is het moment om echt af te vuren. Ik roep nog één keer acht doen, dat iedereen in de tank weet dat het schot eraan komt. Dan druk ik af. Acht doen! Dan voel je de tank voel je een paar centimeter naar achter springen. Er is een enorme klap. Acht doen! En daarna ruikt heel de toren ruikt naar kruiddamp. En dan zie je het patroon nog net zie je gaan. En, uh, Zeker op het moment dat het een treffer is, dat is ja, een en al ontlading. Het is natuurlijk het schot, is het eindproduct van de hele samenwerking op de tank. Dus uh, ja, als je dan echt een gat in de schijf ziet zitten, dat, uh, dat is fantastisch. Oké, okay, vuur vrij! Achtung! MZ? Uh, Rom hier, uh, Echo, wederom contact gehad met Wevingen, uh, Merkpunt 3. Echte tank wederom uh, geplaatst, noordelijke richting. Ik ga sector en ook een pakje kruis. Contact met een pijp in wat tango in vuur achter. Contact met een drie in wat tango achter. Gehad, hier uh, het veld in uh, Pabrade. Uh, daar hebben we eerst de hele dag uh, het veld geschoten en natuurlijk veel van de tanks gevraagd. Nou hebben we onderhoud zijn we tanks aan het afsluiten. Het is uh, belangrijk omdat we veel van de tanks vragen en uh, voor de volgende oefening ook klaar moeten staan. Het schiet was hartstikke vet, het was weer even geleden. En uh, ja, nee, ook, uh, ook schot was het weer een hele mooie ervaring om wat te kunnen meemaken natuurlijk. Ik heb een topdag gehad, hoop geschoten, complete bunker eruit geramd, dus uh, ik ben een tevreden mens. Het was gewoon hartstikke kikker weer uh, om het mee te maken. Die de, de geur en uh, de ervaring die erbij komt, dat uh, laat toch wel zien dat je goed op elkaar uh, bent ingespeeld en dat het allemaal uh, lekker soepel loopt. 
Nou, dat geeft altijd een, een goed gevoel. Uh, om te zien dat uh, iedereen uh, op het juiste niveau uh, getraind is. En dat alles uh, samenkomt. En uh, dat je de gelegenheid krijgt om uh, dit te kunnen doen. Dat geeft gewoon een heel goed gevoel. En hier zie je gewoon dat uh, individuele training, als je het samenbrengt, dat je daarmee ook gewoon uh, succesvol kunt zijn.